Добрый день, добрый день, милые женщины. Встречаемся мы с вами сегодня второй раз. Сегодня я хочу показать практику, которую можно выполнять, когда вы либо очень устали, либо у вас менструация, и вы не готовы к большой нагрузке. То есть все будем делать очень мягко, лениво и в горизонтальной плоскости. Я покажу самомассаж. В обычной жизни я очень мало крашусь, и мне уже давно не 20. Приятно сознавать, что твоя кожа, состояние твоей кожи, своего тела зависит прежде всего от твоих собственных усилий, а не от времени, да, которое нам всем отпущено на земле. То есть мы начнем с самомассажа. Затем сделаем суставную разминку сидя и сделаем комплекс сурьяно-маскар для тех, кто устал, то есть его вариация из положения сидя. Ну что, пожалуй, начнем. Комплекс по самомассажу. Есть отдельное видео по этому, оно тоже будет выложено. И можно будет пройти по ссылочке, посмотреть. Снимали мы в окрестностях Бизанги, очень красивый район, очень красивый район на Кавказе. Ну а сегодня мы дома, по-прежнему в Вильнюсе, и начнем. Ваши руки должны быть чистыми, теплыми, разогреваем ладошки. Начнем с лица. Накладываем ладони на лицо и представляем, что наши ладони светятся мягким золотистым светом и умываемся этим светом. Кожу не трогаем, не растягиваем, легко прикасаемся к своему лицу. А указательными пальчиками крылья носа и вверх к вискам. Растягиваем очень мягко, сильно кожу с места не сдвигаем, движение обозначаем от центра лба к вискам. От подбородка вверх к вискам. Достаточно много движений есть для массажа лица. Мы берем сейчас просто простейшие. Угу. Уголка в глаз похлопывающие мягкие движения под глазами. Хорошо. Одна ладошка на шее, вторая на голове. Сдвигаем кожу на голове, второй рукой чувствуем, как двигается кожа на шее. Запускаем пальцы в волосы и очень плотными движениями массируем кожу головы. Берем волосы под корень, вытягиваем. Движения делаем достаточно сильные, но так, чтобы вам было приятно. У каждой из своей чувствительности. Хорошо. За ушами растираем. Массируем ушки. Уши должны стать теплыми и слегка покраснеть. Накладываем вот эту часть ладони на ушную раковину и хорошо растираем. Прижимаем ладони к ушам и резко их отодвигаем. Похлопываем по подбородку. Хорошо, потянемся. Чем чаще в течение дня вы тянетесь, тем лучше это для вашего тела. 
целом. Хорошо, вытягиваем ножки, растянем спину, не форсируем события, ноги могут быть полусогнуты, просто приятно быть потянитесь. Если вы в носках, снимаем носки. Ножки тоже должны быть чистые. И берем, вытягиваем каждый палец на ноге. Проводим пальцем между пальцами на ногах. Раскручивающими движениями разминаем палец и вытягиваем его. Большим пальцем растираем подошвенную часть стопы. Достаточно плотно, если вы чувствуете, что где-то есть болезненное ощущение, уплотнение и так далее. На этих местах нужно задержаться подольше. Но вообще... Вы знаете, что на стопе на руке у нас есть проекция всех внутренних органов и какие-либо неблагополучия на стопе либо на руках, это может быть связано с неблагополучием во внутренних органах. Фиксируем пятку и вращаем верхнюю часть стопы. Фиксируем носок, вращаем пятку в одну другую сторону. Хорошо. Захватываем основание около основания пальцев и начинаем отбегать плюсные кости друг от друга, двигаясь к середине, к середине пятки. Так, каждый пальчик. Стопа должна быть подвижной. Здесь очень много мышц. Если вы ходите на каблуках, тем более вы должны уделять достаточное время своим ногам, потому что процессы старения, причем необратимые, начинаются и в том числе с ног. Теряете подвижность в стопе, нарушаете кровообращение в организме в целом. Натянули носочек на себя, отодвинули ножку, поиграли с пальцами, растопырили их, собрали в кулак. Растопырили, собрали в кулачку. Хорошо. С другой ногой проделаем то же самое. Вытягиваем пальцы. Проводим пальцем руки между пальцами ног. Раскручивающими движениями. Разминаем и вытягиваем пальцы. Большими пальцами растираем подошвенную часть стопы. Ну, это один из вариантов массажа, который вы можете делать. Сами не навредить здесь себе можно. То есть нельзя себе навредить. Отодвигаем плюсневые кости друг от друга. Фиксируем пятку, вращаем верхнюю часть стопы в одну в другую сторону по три раза. Фиксируем верхнюю часть стопы, вращаем пятку в одну в другую сторону. Отодвинули, натянули стопу, поиграли с пальцами, растопырили пальцы, закрыли их, растопырили, закрыли. Хорошо. Выводим ножки вперед, спина ровная, и за счет движения поясницы растираем гонимостов. Плечи расслаблены, живот расслаблен. Вверх по средней линии между мышцами, вниз по косточке. Все движения мягкие, но достаточно плотные. Усилия за счет движения спины. Пару 
Хорошо. То, что я показываю, на самом деле очень просто, но очень часто можно увидеть, что люди не умеют двигаться за счет использования своего тела правильно. То есть, двигая только руками, вы можете добиться гораздо меньшего эффекта, чем работая всем телом и увязывая живот с остальными частями тела. Бедра. Хорошо. Паховая область. Если у вас менструация, все движения очень мягкие и не стесняйтесь погрузиться внутрь себя очень глубоко. И в это время как раз для того, чтобы женщина побыла сама с собой, смогла отдохнуть. Менструация – это не болезнь. Понятно, что у нас с вами разные проявления, и ПМС, и мне это знакомо. Но, тем не менее, с этим можно научиться справляться и использовать это время наиболее эффективно, именно как время для отдыха. Растираем поясницу тем временем, ноги можно уже собрать, либо вытянуть, если вам неудобно сидеть с согнутыми ногами, либо подложить подушки, как договорились в прошлый раз. Левая рука у женщин сверху, растираем живот, справа налево по ходу движения калок масс в прямой кишке. Вверх, через грудь, вниз. Хорошо. Складываем ладошки следующим образом и массируем область груди. Хорошо. Накладываем ладошки на плечи, массируем плечевые суставы. Ваши движения должны быть очень внимательными. Вы таким образом знакомитесь, общаетесь со своим телом. Все внимание в руках и в том, что вы делаете. Локти. То есть, если вы взялись за подобную практику, ее я бы не рекомендовала выполнять с какими-то либо посторонними действиями. Например, просмотр телевизора или общение с друзьями, или прослушивание аудиокниг, то есть какие-то другие действия, которые требуют отвлечения вашего внимания полностью на себе. Концентрируемся. Растираем ладошки еще раз. Вытягиваем пальцы рук. На одной, на другой руке движения тугие, как будто вы снимаете с руки перчатку. Растираем большим пальцем ладонь с одной и с другой стороны. Захватываем как щипцами. Разминаем каждый палец. Нажимаем на ноготь, не забываем. Я делаю движение достаточно быстро, но если я Веду тренировку или я делаю сама, я делаю в достаточно более медленном темпе. Хорошо, вытянули ладошки. Обратную сторону. Собрали руки. Раскрыли их. Левая рука сверху. Захватили. И выкручиваем. Если у вас не раскрыты суставы, можно брать один. Вытянулись. И мы договорились с вами не вставать, хотя после подобного массажа, если его хорошо сделать, может появиться такая легкая, приятная бодрость. Смотря как делать. 
То есть дальше вы можете продолжить э, практику стоя, как это было в первой части. Либо сидя. Садимся мы на коврик. Удобно. Упираемся руками. Можно опереться на стену, но я этого делать не буду. Ваша задача держать спину прямой, вытягивая центр груди вверх. Несмотря ни на что, к этому нужно приучать силу. Раскручиваем голи на стол в одну другую сторону. Все движения по три раза. Хорошо. Натянули ножки на себя максимально. Оттянули от себя. Натянули. Оттянули. Натянули. Натягивая, прижимаем область под коленями к полу. И если хорошая растяжка, то ваши ножки приподнимутся. Еще раз. Хорошо, развели ноги. И вот такими движениями, очень мягко накатываясь, разминаем и голеностоп, и колени. Одну, другую сторону. Хорошо. Левую ногу к себе, правую поднимаем вверх. Захватили вот так. Представьте, что это тельце ребенка. Вы головку ребенка поднимаете повыше и выкачиваем, раскачиваем. Прижать, попробовать к себе. Хорошо. Попробовали вытянуть в сторону. А если нога не выпрямляется, это не страшно. Можете здесь где-нибудь взять и вот так просто раскрыть, растянуть. Берем другую ножку. Захватили, подняли повыше. Разминаем тазобедренный сустав и колено. Хорошо. Подняли повыше. Прижали к себе. Раскрыли в сторону. Если не поднимается нога, делаем вот так. Угу. Упражнение, которое я называю шутку бег с препятствиями. Захватили пяточки и идем по коврику вперед. Скорость, конечно, никакая, но польза огромная. Назад двигаемся. Хорошо. Можно пройти еще раз. Можно заменить. Сесть на коврик и двигаться по нему вот таким образом. Все движения очень мягкие. Угу. Хорошо. Подбираем ноги, становимся на четвереньки. Упражнение кошка. Вытянули вверх позвоночник. Голова вниз. Копчик к голове, к лбу. Хорошо вытянулись. Раскручиваем плечи назад по кругу. Продавливаем грудную клетку. Лопатки к низу. Выгнулись. Дышим. И вдох. Жай, вдох, дыхание море. И выдох. Обязательно плечи по кругу назад. Хорошо. Развернули голову, посмотрели на свой хвостик. В другую сторону. И еще. И еще. И еще. И еще. Хорошо. И разминаем все отделы позвоночника. Делаем следующее. Выгнулись. Хвост налево, голова вправо. Продолжаем движение, прогибаемся. Скручиваемся, голова влево, хвост вправо. Выгнулись. По спирали движения. Хорошо, 
продолжаем. должно понравиться вашему мужчине, если вы научитесь делать это движение правильно. Соответствующего строения. Очень красиво это все выглядит. Втянулись. Сели на пяточки, вытянули спину, руки вперед. Поза вытянутого ребенка. Если у вас не растянута спина, вы чувствуете дискомфорт, то, напоминаю, вы можете подложить подушки сюда и поставить кулак на кулак, уберите лоб в кулаки. В таком положении тоже расслабиться. Что не нужно делать, это зажимать живот, следить за тем, чтобы дыхание было ровным и спокойным, свободным. Хорошо. Тем временем мы остались вот в таком положении. Можно сидеть на коленях, можно сидеть, вытянув ноги, если суставы не позволяют. Потянулись вверх, вытянули плечи, оттянули их к низу, вытянули, оттянули плечи к низу. Вот эти места, руки не сгибаем. Вдох, выдох. Поставили руки на уровень груди и по кругу. Движение грудной клеткой. Другую сторону. Угу. Хорошо. Вытянулись. Руки в стороны прямые. Втягиваем в себя лопатки. Расслабляем. Втягиваем. Расслабляем. Втягиваем. Руки не двигаются. Работает только спина. Хорошо. Ладошки можно положить на колени. Работаем. Вращаем плечо. И в одну другую сторону. Поставить себе, конечно, какую вам нравится. Но если вы занимаетесь йогой, конечно, это может быть что-то что очень красивое. Мантры, индийские песни. В данном случае у нас играет Кришна Дас. Альбом его 2007 года. Подтянули вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вытянулись, взяли ладошки, вниз. вдох, вдох, Пускаем. Хорошо. И шею. Голову опускаем к левому уху. Левое ухо опускаем к левому плечу. Извините. Право. Тянемся ушком к плечу. Мягкая улыбка на губа. Приятное ощущение в животе. Вниз. Положите подбородок на грудь. Подождите, пока шея растянется. И потом потяните его вниз. Мягко тянем затылком, вытягиваем мышцы спины. Поставим голову на место, подбородок параллельно земле. Теперь начинаем вытягивать центр груди вверх, тем самым. Уводим голову назад. Растянули грудной отдел шеи. 
возвращаем грудь на место, поставили голову на место. Вот так лучше не делать, лучше сразу приучать голову двигаться вместе с грудью. Вниз. Вниз, вправо. Вниз. Тянули лоб. Назад затылок вниз. Потянулись грудью. Хорошо. Мягкие движения по кругу головой. Сидя мы можем выполнять полный круг, не рискуя получить какую-либо микротравму. Если вы в вертикальном положении будете вращать голову, вы должны быть уверены, что ваше здоровье, состояние вашего тела позволяет это делать. Может закружиться голова, можно потерять ориентацию в пространстве. Все очень аккуратно, хорошо. Поднимаем голову, поворачиваем голову влево, а вправо. Дотянули подбородком на выдохе и глазками. Вдох, вернулись, выдох. Вернулись, выдох. Выдох. Хорошо, еще раз потянулись. То есть последовательность суставной разминки должна быть такой, чтобы вы задействовали все суставы. И обязательно в течение самой разминки несколько раз потянулись. А строить на самом деле тренировку можно и снизу вверх, и сверху вниз. Хорошо. Раскручиваем локти. И кисть. Одну в другую сторону. Тряхнем руки. Тем временем ноги здесь затекли, вытягиваем их. Выпрямили. Прямая спина, ноги слегка согнуты. Толкнули живот вперед, растянули спину, нижнюю часть спины. Захватили. Делаем вдох. Аккуратно толкаем пятки вперед, выпрямляем ноги, стараемся не горбиться, все время толкать спину вперед, вытягивая одновременно макушку вверх по диагонали. И помним, мы не стремимся к рекордам, мы делаем себе приятно. Хорошо. Захватываем. Или здесь. Или здесь. Делаем вдох и на выдохе мягко наклоняемся. Вверх поднимаемся, подбородок вперед. За подбородком грудь. И вырастаем. Раскрываем плечи. Толкнули еще раз себя вперед. Хорошо. Становимся на колени. Суставную разминку закончили. Массаж сделали. Делаем сурьян маскар из положения сидя. Вот такое положение у вас считается исходным. Дышим. Настраиваемся на... Выдох, скользим руками вперед, грудь к полу. Продолжаем движение, скользим грудью, идем на живот, плечи в ладони под плечами, продолжаем движение. Ноги разводим в стороны, отжимаемся, 
Садом команды вниз. Дышим. Три цикла джай. Накатываемся на носочки. Поднимаемся на носочки, накатываемся на руки, опускаемся на колени. Собираем ножки. Потянулись назад, поза вытянутого ребенка. Поднимаемся вверх. Снова прогиб. Руки через стороны. Вниз. Кстати, если у вас мало места, либо стоит мебель вокруг, можно вот так опускать руки, немножко скручивая корпус. То есть, тоже очень удобно. Отдыхаем, закрываем глаза, слушаем себя. И повторяем еще раз вдох. Носочки поставили, упираемся, раскрываем стопы, вниз скользим, выдох. Вперед скользим, кобра, вдох. Вниз. Накатываемся на носочки, опускаемся и в этом варианте еще сделаем кошечку вверх, вниз, вверх, вниз, ножки. Повторим третий раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Садимся в позу для пранаямы, либо пирасана, поза героя, поза ученика, либо сухасана, удобная поза, полулотос, полный лотос, кому очень хочется. А если все эти изыски не для вас, просто прислоняемся к стене, упираемся в стену, можно даже ноги согнуть. Если у вас какие-либо ограничения, скажем, вы восстанавливаетесь после травмы, а с такими людьми я тоже работаю, вы можете выполнять упражнения, в общем-то, исходя из того положения, в котором вы сейчас оказались. Сидя на стуле, лежа в кровати. То есть йога тем хороша, что можно подобрать упражнения индивидуально именно для вас. А, то есть сейчас мы с вами вернемся к самым-самым азам. 
разберем нижнее дыхание, среднее дыхание. То есть это то, с чего вам нужно начинать, либо даже если вы крутой практикующий, крутая практикующая, в простоте кроется больше всего открытий. Дышим через нос. Представляем, что наш вдох тянется как тонкая красная нить снизу. Вы вытягиваете ее вверх и уходите внутрь. Образы нужны для того, чтобы замедлить и углубить ваше дыхание. Для того, чтобы ваш ум остановился в какой-то одной точке и был занят каким-то одним процессом. В данном случае концентрация на дыхании. Можете придумать что-то другое. Бывают возможны визуализации с помощью цвета, возможны визуализации с помощью звука и так далее. То есть мы сейчас Замедляем свое дыхание, дышим через нос. А в настоящее время вы просто сейчас должны услышать, какая часть тела у вас э, двигается помимо ноздрей во время вдоха и выдоха. Двигается ли живот? Двигается ли грудная клетка? Двигаются ли плечи? либо еще какие-то э, ваши э, индивидуальные варианты. Первое время дышать животом лучше начинать лежа, что мы сейчас и сделаем. Сначала я объясню, и потом мы ляжем и подышим. А, здесь, к сожалению, нет возможности приближать и делать кадр. Крупные, крупнее либо брать общий план, поэтому, поэтому пока вот так. С ладошки у нас на животе, вот здесь у нас уклоп, ладошки вот так располагаем. На вдохе расширяем живот, грудная клетка не должна при этом двигаться. На выдохе живот уходит внутрь. Живот не только вперед, но и в стороны. Стараемся не надувать его, не добавлять чрезмерные усилия и усиливать внутреннее напряжение, а растягивать за счет вдоха и выдоха собирать. Ладошки положили на область почек. И при вдохе чувствуем, как спина у нас тоже расширяется назад и немножко в сторону. Если этого не происходит, форсировать события не нужно, придет это все со временем. А что происходит при брюшном дыхании? Мы заставляем двигаться нашу диафрагму. Диафрагма находится внутри тела в этом районе. Вот так. При вдохе, выпячивая живот, диафрагма прогибается. При выдохе принимает вот такое положение. Есть, такие очень движения. Сложно их почувствовать, но это позволяет вашим легким раскрываться на больший объем, задействовать не только верхние доли легких, но и нижние. И также очищаться. Хорошо. Лежа мы это делаем вот так. Ложимся на спину, ноги согнуты. Когда у нас ноги согнуты, у нас правило, нет проблем с прижатием поясницы и с ослаблением живота. Если у вас вытянуты ноги, то вы можете заметить, что существует какой-то прогиб, либо напряжение. Если до этого не выработана привычка расслаблять живот. То есть лежа, вдох делаем и выдох. Что? 
чтобы увидеть движение, вы можете какой-либо предмет положить на живот. Это может быть мешочек с крупой, это может быть книжка. На тренировках я просила девочек, чтобы они на живот клали мобильные телефоны, таким образом обращая внимание на то, что во время практики все звонки можно отложить до лучших времен, и они включали тогда звук. Положили подушку, делаем вдох, делаем вдох. Хорошо это делать перед сном, либо если вы практикуете у себя дома, достаточно первое время делать около минуты. Таймер ставить не надо, предположим, если он собирает музыку, например, вы можете ориентироваться по, по продолжительности какой-либо мантры. Каждый день добавляю по минутке и останавливаемся на пяти минут. Следующий вид дыхания – это среднее дыхание, <coughs> дыхание грудной клеткой. В данном случае мы не двигаем животом, мы стараемся расширить грудную клетку, расширить э, вперед, немножко в сторону. То есть ваши ребра <coughs> двигаются вот, вот, как бы таким образом за счет вот этих мышц. Задняя часть спины э, тоже довольно хорошо ощущается. Если нет, то просто имейте в виду, что ваша концентрация должна быть э, не только э, на ноздрях, но и постараться захватить своим вниманием э, все части тела, которые участвуют в данном процессе. То есть передняя часть груди, задняя часть э, тела, то есть зоны спины. При этом вам может показаться, что вы не набираете большого объема воздуха, а дыхание остается поверхностным. Так оно и есть. То есть мы сейчас не поднимаем грудь высоко. Так не делаем. Так не делаем. Делаем. Стараясь расширить вперед и в сторону. тоже это может быть не очень заметно, но внутри себя вы можете чувствовать, что по мере практики ваше внутреннее пространство расширяется, расслабляется, освобождается. Считается, что зона, зона легких, зона чувств, зона любви, зона эмоций. Мне нравится несколько систем, с помощью которых можно объяснять связь эмоций, дыхания и тела. Конечно, это чакральная система и, конечно, это система пяти элементов УСИ. Система пяти элементов – это связь внутренних органов и эмоций, состояний которые эти органы <coughs> продуцируют. То есть это основная система, которая используется в, э, в восточных практиках э, ЦГУ и китайской медицины. Э, в данном случае мы говорим о том, что э, существует много пословиц в русском языке, которые так или иначе описывают состояние. Например, камень на душе. Плохое, тоскливое настроение. У китайцев в системе УСИН считается, что зона легких – это 
тоже связано с тоской. С тоской, с э, таким восприятием мира в черно-белых тонах. А в чрезмерном варианте э, человек, наоборот, слишком эмоционален и э, подвержен истерикам. То есть уравновешивая эту область, Вы тем самым можете управлять своими эмоциями, не контролировать, не насиловать свой организм и пытаясь переделать свой характер, а просто двигаясь в течение своего ритма, естественно, узнав сначала, что такое свой собственный ритм, регулировать его с помощью дыхательных практик. Так же, как с брюшным дыханием, мы делаем это около минутки в тишине, либо под звуки музыки. Каждый день можно добавлять по минуте, останавливаемся на 5 минутах. Сначала практикуем брюшное дыхание, скажем, неделю. Потом практикуем среднее дыхание. Потом вы можете соединять. Это нужно для того, чтобы мы с вами освоили полный полный юговский вдох, полный юговский выдох. Заканчиваем мы наше занятие традиционной шавасаной. Напоминаю, шавасана это не просто отдых, это полная концентрация на своем состоянии здесь и сейчас и на расслаблении. На расслаблении в шавасане могут возникать очень интересные Состояние, как будто вы выходите из своего тела, вы не чувствуете свое тело. Может быть, у кого-то получается наблюдать за собой со стороны или еще что-то. То есть шавасу, ну, поэтому лучше практиковать не в то время, когда вы очень устали и готовы уснуть. С другой стороны, если вы добиваетесь хорошей шавасы на хорошего расслабления, Ваш переход в состояние сна будет более качественным. Ложимся. Вытягиваем ножки, руки. Дышим. Дышим животом. На вдохе ощущаем энергию, плотность своего тела, на выдохе как бы растворяем, растворяем выдох внутри своего тела, уходим внутрь себя, расслабляем себя изнутри. Наблюдаем за своими ощущениями, расслабляем левую углу нога. Удлиняется, уходит в бесконечность, становится тяжело. Вдох, на выдохе расслабляем правую ногу. Нога удлиняется, уходит в бесконечность, становится тяжело. На выдохе расслабляем шею, центр головы, мышцы лица. Макушка удлиня... уходит в бесконечность, шея удлиняется. Голова становится тяжелой. Расслабляем правую руку. Выдох, расслабляем левую руку. Вдох, чувствуем себя изнутри. Чувствуем поверхность тела. Чувствуем, как тело соприкасается с поверхностью пола или земли.
Чувствуем, как тело соприкасается с окружающим воздухом. Мы постоянно находимся в воздухе. Воздух окружает нас. Мы плаваем в воздухе, как рыба в воде. Наше тело сбалансировано, гармонично. Здесь и сейчас я ощущаю силу и одновременно мягкость своего тела. Я ощущаю одновременно расслабление и приятную бодрость. Вдох, выдох. Спросите себя мысленно, что хочется вашему телу. Может быть, после тренировки отправиться в теплый душ, может быть, прохладно. Или, может быть, полюбоваться на чистое небо или ощутить дождь на своих руках. Может быть, вам хочется апельсинового сока, а может быть, кусочек мяса. Ваше тело само подскажет все, что нужно ему в настоящий момент. Ваша задача услышать и дать ему это. С благодарностью и любовью я отношусь к своему телу, чувствую свой позвоночник. Тянемся, переворачиваемся на прав на правый бок, очень аккуратно встаем, также мягенько, мягенько подтягиваемся, хорошо, благодарю вас и до новых встреч.